எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோரில் தேர்ட் சம் பார்க்கலாம் ஸோ தேர்ட் சம் ஃபைண்ட் காஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் கிவன் தட் காஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஃபோர் பை ஃபைவ் வித் பை லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் த்ரீ பை பை டூ ஸோ எக்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒன் எயிட்லேருந்து நமக்கு இது சிம்பிளை பண்ணால் டூ செவன்ட்டி வரும் அப்போ ஒன் எயிட்லேருந்து டூ செவன்ட்டிக்குள்ள தான் எக்ஸ்ன்ற ஆங்கிள் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் அந்த சைன் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கு வித் பை லெஸ் தென் ஒய் லெஸ் தென் த்ரீ பை பை டூ ஸோ இப்போ த்ரீ பை பை டூ நமக்கு என்ன தெரியும் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் எயிட்டி பை டூ சிம்பிளை பண்ணால் நைன்டி வரும் ஸோ அப்போ டூ செவன்ட்டி ஸோ அப்போ நமக்கு ஒன் எயிட்டி டிகிரி பையனால் நமக்கு தெரியும் ஒன் எயிட்லேருந்து நமக்கு டூ செவன்ட்டிக்குள்ளே தான் நமக்கு என்னது இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆங்கிள் அப்போ நமக்கு அது எந்த குவாட்ரன் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இது நைன்டி மைனஸ் இருக்கும் ஸோ இங்கே நைன்டி ப்ளஸ் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஸோ ஒன் எயிட்டிலேருந்து டூ செவன்ட்டிக்குள்ளே இங்கே தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ த தேர்ட் குவாட்ரண்டில் தான் இந்த ஆங்கிள் இருக்கும் ஸோ அப்போ நமக்கு தேர்ட் குவாட்ரண்ட் ஸோ தேர்ட் குவாட்ரண்ட்னா எதுலாம் நமக்கு பாசிட்டிவ்னு தெரியும் ஏஎஸ்டி சீரூவில் டேனும் காட்டும் மட்டும்தான் பாசிட்டிவ் ஸோ ரிமைனிங் இருக்க ஃபோருமே நமக்கு என்னது நெகட்டிவ் ஸோ டேனும் காட்டும் மட்டும்தான் தேர்ட் குவாட்ரண்டில் பாசிட்டிவ் இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கிறது என்ன குவாட்ரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டு ஓகேவா ஸோ இப்போ நமக்கு ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிறது எடுத்து எழுதணும் அப்படின்னா காஸ் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் பை ஃபைவ் ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் சைன் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அதே மாதிரி நமக்கு சைன் ஒய் என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ சைன் ஒய் என்ன கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது தேர்ட் குவார்டரில் எல்லாமே நமக்கு என்னவா இருக்குது நெகட்டிவாக இருக்குது ஸோ அப்போ நம்ம ரெண்டு வேல்யூஸுமே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ காஸ் எக்ஸ் வந்து மைனஸ் ஃபோர் பை ஃபைவ் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா ஸோ இப்போ நமக்கு சைன் எக்ஸ் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு தெரியும் ஈஸியாக நம்ம ஃபார்முலா வச்சு கண்டுபிடிச்சிடும் சைன் எஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ இது நமக்கு ஆல்ரெடி ஃபார்முலாவில் நம்ம எப்படி கொண்டு வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அப்போ நமக்கு இப்போ காஸ் எக்ஸோட வேல்யூ நம்ம அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா மைனஸ் ஃபோர் பை ஃபைவ் த ஹோல் ஸ்கொயர் நமக்கு ரூட் இருக்குது சரியா ஸோ நமக்கு இதை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா நமக்கு சிக்ஸ்டீன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் நமக்கு மைனஸ் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் வேல்யூவாக மாறிடும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் இப்போ நமக்கு கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அப்போ நமக்கு செப்ரேக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நைனு பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ சைன் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் நமக்கு என்னது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 3 பை ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இதை நம்ம என்ன குவாட்ரண்ட்டு பார்த்தோம் தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டு ஸோ அப்போ நமக்கு ஸோ தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டால் நம்ம வந்து சைனோட வேல்யூ என்ன வேல்யூவாக இருக்கும் நெகட்டிவாக இருக்கும் அப்போ சைன் வந்து மைனஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் சைன் எக்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சைன் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு நமக்கு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ நமக்கு இதில் வந்து காஸ் ஒய் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் காஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் ஒய் ஸோ இப்போ நமக்கு சைனோட வேல்யூ தெரியும் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஸோ இப்போது ஒன் மைனஸ் இங்கே ஸ்கொயர் இருக்குது சரியா இப்போ நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் 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 சார் சிக்ஸ்டீனு பேலன்ஸ் ஒன்று எயிட்டு நைன்டி சிக்ஸு அகைனு ஃபோர் டூ சார் எயிட்டு ஃபார்ட்டி எயிட்டு ஸோ அப்போ நமக்கு சிக்ஸ் செவன் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ அப்போ ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் பை டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சாரி இது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணோம் இப்போ நமக்கு என்ன வரும் அப்படியே சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி சிக்ஸ் பை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இதை சப்ராக்ட் பண்ணோம் ஸோ ஃபிஃப்டீனு ஸோ ஃபோர் நைன் கிடைக்கும் இங்கே ஒன்று ஸோ அப்போ உங்களுக்கு த்ரீ ஃபோர் ஃபார்ட்டி நைன் அப்படின்னு கிடைக்கும் சரியா சார் இப்போ நீங்கள் பேலன்ஸ் ஃபிஃப்டீனு இது ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ அகைன் வந்து இது லெவனு இது ஃபைவ் ஆகிடும் ஸோ அப்போ நமக்கு ஃபார்ட்டி நைன் கிடைக்கும் இப்போ ஃபார்ட்டி நைன் பை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரூட் ஆஃப் அப்படின்னு கிடைக்கும் சரியா இப்போ நமக்கு காஸ் ஒய்
சைன் எக்ஸு காஸ் எக்ஸ் வேல்யூ ஆல்ரெடி கொடுத்துருந்தாங்க சைன் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சன் சைன் ஒய் கொடுத்துருந்தாங்க நம்ம காஸ் ஒய் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இல்லையா இப்போ நமக்கு என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா காஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் சொல்கிறேன் நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் காஸ் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா இருந்துச்சுன்னா காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா ப்ளஸ் சைன் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா ஸோ இது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச ஐடென்டிட்டி இதை ஃபஸ்ட் நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம இப்போ காஸ் எக்ஸ் மைனஸ் இப்போ ஆல்ஃபா பீட்டா அப்போ என்ன வரும் காஸ் எக்ஸ் காஸ் ஒய் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் சைன் ஒய் சாரி ப்ளஸ் வரணும் ஏன்னா நமக்கு இங்கே மைனஸ்னா இங்கே ப்ளஸ் வரும் காசில் மட்டும் சரியா ஸோ இப்போ காஸ் எக்ஸ் வரை நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் சார் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க மைனஸ் ஃபோர் பை ஃபைவ் காஸ் ஒய் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் மைனஸ் செவன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதே மாதிரி ப்ளஸ்ஸு சைன் எக்ஸ் வந்து மைனஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் நெக்ஸ்ட்டு சைன் ஒய் வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துருந்தாங்க சரியா இப்போ நமக்கு மைனஸ் மைனஸ் இருக்குது அதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணால் ப்ளஸ்ஸாக மாறிவிடும் இல்லையா ஸோ ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சார் நமக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் அதே மாதிரி செவன் ஃபோர் சார் நமக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி இதை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறிவிடும் டினாமினேட்டர் ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ணால் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் இப்போ நியூ மேட்டர் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிட்டு த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் சார் ஸோ அப்போ த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் சார் நமக்கு செவன்ட்டி டூ கிடைக்கும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இப்போ நமக்கு டினாமினேட்டர் ரெண்டுமே சேமாக இருக்குது அப்போது ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எயிட்டி ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இது ஈஸியாக நீங்கள் டேபிளில் சிம்பிளே பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சார் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சார் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ சிம்பிளி இப்போ நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைச்சிது ஃபோர் பை ஃபைவ் ஸோ அப்போ நம்மளோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா தேர் ஃபோர் காஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு நம்மளோட ஆன்சர் வந்து ஃபோர் பை ஃபைவ் ஸோ திஸ் அவர் ஃபைனல் answer